一、二、三、四，只有四只了，跑了一只，而且还是个最大的。昨天我们不是放了一些嫩叶子在丛林里吗？效果不是很好啊，所以说我就换成了这种老叶子，结果引出来了好多叶子蝎，其中大大小小好几十只啊，遍地都是，但是大多数啊都是一些小的。其中我还发现了一只椰子蝎宝宝，人家从小就是长这样的，根本就不是所谓的寄居蟹长大的啊。不过我小的都没要啊，只在里面挑了几只大的。看到没？这个大家伙啊！哎，哇，好大呀！看到没，这个大钳子，这被夹一下可了不得啊！这可是能把椰子夹开的大钳子啊！很可惜啊，你们看的那只最大的跑掉了。不过收获这四只也不错了啊，咱们可以用来当早餐。哎，大头呢？好多野果，啊，咱再点回去当早餐。哇，真不少嘞！这椰子蟹烤起来的味道啊，和鸡鸡蟹是一模一样的啊。不过这个啊，可比鸡鸡蟹的肉啊多多了。这个尾巴很难熟啊，要把碳放到上面给它加温。李哥，干啥这么摘的野果？这能吃吗？能，可好吃了。长得很像枣子。嘿嘿，有点酸。这个味道很像山楂啊，你们有认识的吗？啊，是真香啊！嗯，哥，嗯，你这人说这一股茶有味儿，不知道为什么我吃了就没有。我吃这个爪子有一点味儿，它这个爪子啊，肉质很紧致，唯一的缺点就是吃起来有一股腥味在里面。哎呀，先生大厨，吃完了咱们今天有很多事要做呢。干嘛呀？那庇护所还没完善呢，今天我们还要去丛林好好探索一下。这两天我们大多数时间都花在了搭建树屋上。目前框架做好了，已经到了制作屋顶和墙面的阶段。岛上有一种植物，它的叶子非常坚硬，我们利用它制作了一个防御效果非常好的屋顶。过后还利用它把其中一面墙封了起来。弄完这些，时间也不早了，我们该进行下一步了。我们这个树屋啊，终于有一点点模样了啊！我估计明天就可以完工了，防御效果什么都有了。咱们现在不要闲着，该去丛林探索了。今天我们就从这里深入丛林去探索吧。第一，我是想看看能不能找到淡水；第二呢，我就是想继续拓展视野。哇，这里好空旷啊，感觉很像野猪活跃的区域啊。大头，你就回去拿工具，咱们在这里布置两个野猪陷阱。啊，可以了，来大头测试一下效果。行，假装我是一头野猪，从这里路过，不小心碰到这个装置。哎呀，这样就越拉越紧，只能束手就擒了。由于时间有限，我们只做了一个野猪陷阱。野猪喜欢走没有障碍的路，为此我还在陷阱周围设置了路障。弄完这些，也该深入岛内去探索了。我们沿着这条路一直深入探索，寻找了很久，也没有发现任何水源的踪迹，食物也没有得到进展。此时的我们并不知道接下来会发现什么。哇！这个岛上啊，太干旱了，根本就不像有淡水的样子。看一下时间几点了？秦哥，你这怎么在岛上还有华为？哇塞！哎呦，哎呀，小家伙，你怎么藏在这里啊？幸亏我吃饱了，要不然你就倒霉了。这个小屋搭的很不错啊，就是不知道什么原因被遗弃了。你看，这些竹排啊，我们都可以利用上。这里居然还有一个被遗弃的小船啊！哇！这个咱可以修补一下，后面方便去其他的岛探索。秦哥，你看这有个露天马桶。哦，是啊，这以后方便你了。哎，在岛上哪不能方便？我发现啊，这里有很多东西，我们都可以利用上啊。等后面需要了就过来搬。不过现在时间不早了，大头啊，咱们再接着探索一会儿吧。走吧。虽然目前没有发现水源，食谱也没有得到增加，但发现了这个被遗弃的小屋子，可是能给我们接下来的生活带来质的改变。岛的内部是有一片红树林的，我们从这一面回去刚好路过，这勾起了我很强的探索欲望。我想看看在这里能不能找到一些食物。这片红树林的水位一直很高，所以要在这里获取到食物很困难。但我还是想看看能不能有一些新的发现。岩石边上时不时会发现鳗鱼出没。树林里也偶尔会传出来一些奇怪的叫声。随着探索的越来越深入，我终于发现了那个心心念念的巨型螃蟹。它趴在岩石边上一动不动，好像不久前刚刚经历了脱壳，所以我很轻松的就把它收获了。这家伙估计得有三四斤了啊，快和我头一样大了。就是感觉它不怎么活跃，感觉像刚退壳啊，有点软。来，打它接着，把它带回去。行嘞。
这样以后咱在岛上就有一个吃饭的桌子了啊，看起来还挺有仪式感的呢。就是今天的晚饭有点单一喽，只有一只螃蟹，幸好这个个头够大，这一个都有一锅了。走了，行哥，咱们开饭吧。好。哎，来大头。嗯。哇，这前制肉好多啊。哇塞，嗯，嗯，我感觉比椰子蟹好吃多了啊！现在我们的食谱上啊又增加了一个，那就是大青蟹。就是不知道啊，咱这个野猪陷阱啊，明天会不会、哎、有效果？陈哥，嗯，这野猪岛咱都没抓到野猪，在这里能行吗？我也不知道，只能试试运气了。一个螃蟹，三个人哪吃得饱啊？青哥，你说你放生了蜥蜴干嘛？你现在怪上我了，刚刚你咋不说呢？你要想吃的话，你自己去抓。青哥，这螃蟹这么大，其实也能吃得饱。过去的海岛冒险六十天，我们遇到了很多罕见的海洋生物，也品尝到了各种各样的野果海鲜。这种远离喧嚣、亲近大海的感觉，让我和大头体会到了前所未有的满足。这期间虽然完成了很多目标，但我们还是有一些梦想。并未实现。我们下岛更换装备回来了。这次我们带来了一些工具、一点调料，还有种子。这次回来，我们要完成上次海岛冒险六十天没有完成的梦想。第一个梦想就是我们要在这里种植蔬菜，要不然光吃海鲜怎么能行呢？第二个梦想就是我们要在这里出海捕鱼。所以说这两天我们用工具啊打造了一艘小船。目前呢，这个小船还只是雏形，有船舱，还有船桨，还有休息的甲板。上面呢还可以做一个遮阳棚，咱后面慢慢完善。一会儿我们就要划着它出海了。之前制作的鱼笼啊，就剩这两个了，我们给它带上。为了这次出海，我还制作了一个高效钓鱼器，这是一个树枝啊，上面挂了十多个鱼钩啊，效率呢会大大的增加。走了，我们出海去试试。我们开始搬着小船准备下海了。今天风平浪静，所以很顺利的就划了出来。制作这个小船的初心就是为了获取更多的鱼获，所以我们把它划到了平时潜水游不到的地方，并把鱼笼布置到了这里。诱饵我们选择用臭鱼，这样既能吸引螃蟹，又能吸引鱼饵。搞完鱼笼，我们需要更换一下位置，再把钓鱼装置挂上诱饵，找个合适的位置布置下去。这里的水底活跃着很多大鱼，就看他们上不上钩了。布置完这些，我们在岛上的出海宣告成功。这时候也该划着小船上岸等待了。这次下到深水区啊，估计会有不错的收获，咱等一会儿就去收。哎，坏了！完了，手机啥时候泡水了呀？这怎么办？苹果汁再放水也不能这样折腾。就看谁手速快。别手速啊，那我在行。等待期间，我们也不要闲着，过来摘点仙人掌果。万一今天出海没收获，咱至少还有果子吃。每次过来摘啊，都会发现很多新成熟的。它的内部啊和火龙果非常的相似。在我摘果子的时候，大头也没有闲着，他又去山上找木薯了。木薯富含丰富的淀粉，我们可以用来做木薯馒头和木薯饼。没一会儿，大头就找到了很多。弄完这些过后，也过去了两个多小时了。我们该出海看看收获怎么样了。所以因为有了小船，会让我们有源源不断的渔获，可结果和想象中完全不一样。我们制作的钓鱼装置存在缺陷，有很多鱼饵前来觅食，钩中后很容易就挣脱了。等我把钓鱼装置拉上来，就只剩下一条鱼了。而鱼笼放下去的时间太短，我们决定明天再收。现在只能抬着小船上岸，另寻岔路了。今天出海啊，发现了很多问题，后续得好好完善一下。光有这条鱼肯定是不够吃的，我们再去想想其他办法。现在正好是退潮，我们看看能不能找点吃的。这里有很多这种小海螺，平常都没人捡的，我们给它抠一点回去。这里两个猫眼螺，哇塞，这里好多啊！今天有的吃了呀。这估计得有一两百个了，有大有小。咱们现在可以回家吃饭了这顿饭可以啊，又有饼，又有果子，又有螺，还有鱼。嗯，大头，尝尝这个木薯饼啊，真不错。嗯，确实不错呀，兄弟，软软糯糯的。咱这个钓鱼装置啊有缺陷，明天得完善一下
。对呀，而且这船滑的又慢，坐在上面好晒呀。天天一起解决，走。